Olá, meu nome é Thiago Miro e eu tô aqui pra fazer o unboxing do Dilophosaurus da Itoy. Inicialmente, essa é uma figura que já de cara ela me decepcionou um pouco, porque ultimamente a Itoy tem feito peças onde nas fotos de divulgação são maravilhosas e no produto final é bem decepcionante em termos de pintura. As fotos de divulgação do Dilophosaurus da Itoy, como você pode ver aí, é uma peça maravilhosa, um Dilophosaurus incrível, praticamente igual ao que a gente vê em Jurassic Park. Porém, essa é a foto final que apareceu na internet antes de eu receber meu pacote. Então, eu agora tenho uma expectativa. Será que o meu vai estar tá ruim assim? Ou será que eu dei a sorte do meu está bom? Então, vamos abrir. Essa é uma encomenda que eu fiz no AliExpress, né? Veio da China. Não foi taxada e chegou em 14 dias. E eu moro em Olinda, Pernambuco. O que as encomendas para o Nordeste costumam demorar mais. Na descrição desse vídeo vai estar o link exatamente do anúncio da loja lá no AliExpress que eu comprei. Vamos lá. Eu comprei a variação sem caixa, mas ele vem ainda com a espuma de proteção dele. Vamos ver aqui. Já posso ver a perna. Vamos puxar aqui a base primeiro. Ok, temos aqui uma base muito bonita de Lofosaurus Aitoy 2021. Ok, está aprovado na base. Tem um pino aqui para manter a estabilidade da peça. Isso é bem importante. Vamos ver agora a figura. Vamos lá, de Lofosaurus Aitoy. Ele é grandinho. Vamos ver, primeira impressão, a minha peça não está ruim como eu vi em algumas fotos de alguns colecionadores. Na verdade, eu estou bem impressionado, olha só, aqui a, a gola dele está bem bonita, está bem pintada, está brilhante, as cores não estão tão fortes, né? Porque a, conforme na imagem que eu mostrei, algumas cores estavam bem saturadas, sabe? Muito fortes em, outro, em outros pontos dessaturadas, sabe? Quase desaparecendo a cor. Então acredito que aquele cliente teve azar, mas de fato o meu de Lofossauro, ele tá excelente. Fazendo um teste aqui, ele não fica em pé sozinho, infelizmente. Também pudera nesta gola aqui deve pesar bastante. Vamos ver na base. Ok, encaixa perfeitamente, ela não solta e o bicho fica muito, muito bom. A escala dele, ele não tem uma escala oficial, mas eu vou pegar aqui um humano em escala 1 para 35 da Namu e colocar ao lado dele. Deixa eu tirar da base. Ao lado dela, né? No final, esse Dilophosaurus é uma fêmea, já que estava na Ilha Nublar. Esse Dilophosaurus, obviamente, ele não está em escala com a versão do filme, né? A versão do filme chegava, no máximo, na altura do quadril do Denis Nedry. Porém, ele está numa boa escala com o Dilophosaurus adulto da vida real, certo? Eu não sei, ainda não fiz o cálculo aqui para saber se ele está em 1 para 35 perfeitamente, mas ele está num bom tamanho. Ele vai ficar harmônico com o resto da coleção. E agora vou mostrar alguns detalhes, né? Filmar mais de perto, tirar algumas medidas e mostrar detalhes da peça. Muito bem, aqui você pode ver o Dilophosaurus da Itoy mais de perto. Você vê que ele está com cores bem vivas. Apesar de não ser a mesma cor do Dilophosaurus nos filmes, o padrão está bem próximo. Ele não está super saturado, nem dessaturado, né? Você tá, a peça inteira está bem harmônica. A gola dele está parecendo uma pele realmente bem viva, está brilhante, do jeito exatamente que eu gostaria, com um aspecto molhado mesmo. 
A boca dele é permanentemente aberta, ela não é articulada. E eu posso dizer que eu gostei bastante dessa peça. Eu estava planejando repintá-la ou mesmo vendê-la, porque pelas fotos que eu vi eu não estava gostando, mas pessoalmente essa peça está linda e vai ficar na minha coleção com certeza. Muito obrigado por assistir e até mais. <música>